Het uh, Tana Irrigation Project is ontstaan in de tijd dat Kenia door de Engelsen werd geregeerd en dat er een opstand was in het land die werd geleid door de Mau Mau. En de leden van de Mau Mau, terroristen of vrijheidsstrijders, die gepakt werden door de Engelsen, die werden opgesloten in bepaalde kampen. En een van die kampen was Hola, ofwel Galole, langs de Tana rivier. En om die mensen bezig te houden, werden ze aan het werk gezet om met de hand een soort van irrigatieproject uit te graven en in ontwikkeling te brengen. En de Nederlandse regering is daar terechtgekomen om er een handje te helpen met geld en kennis. En ik mocht daarbij behoren. Traag nu, in de droge tijd, stroomt de rivier de Tana bruin, vaak geel door de snel verdorrende Afrikaanse steppen. Maar pas op voor haar in de regentijd, want dan zwelt ze aan tot een woeste stroom die ver buiten haar oever streed. De Tana rivier is een van de twee rivieren van betekenis in Kenia. Ofschoon ze voor de scheepvaart van geen belang zijn. Maar het irrigatieproject project in Galole, of Hola, kan niet zonder de rivier. Ongeveer 15 kilometer van de katoenvelden staat het grote pompstation waar krachtige dieselmotoren een grote pomp en het water opzuigen van waar het verder opgevoerd wordt naar het hoofdkanaal, wat zich later weer splitst in drie bijkanalen om tenslotte in schier talloze kanaaltjes naar de velden te lopen. We zijn nu bijna veertien dagen in Galole en pas een beetje vertrouwd met het wegennet hier. We zijn al een paar keer verdwaald, alle wegen lijken op elkaar en voor je het weet zit je in de bush of ben je op weg naar Malindi of Gerisa. We zijn aan het werk gegaan. Het is in het begin allemaal een beetje wennen. We hebben om te beginnen de ploegen in orde gemaakt die dik onder de roest zaten. Het was voor de trekkerchauffeurs ook even aanpassen. Ze waren het al een poosje zo gemakkelijk gewend geweest. En dan bestond hun leven uit gemakkelijk zitten op een oude autoband in de garage. En als het erop aankwam, behoorden ze in de garage wat motorkennis op te doen. Maar daar is nooit veel van terecht gekomen. Toch is iedere trekkerchauffeur verantwoordelijk voor zijn eigen trekker en als er zich mankementen voordoen waarvan zonder meer vaststaat dat ze aan nalatigheid te wijten zijn, dan moeten we ze de kosten zelf betalen. Veel werktuigen zijn er niet bij de trekkers. We hebben een stuk of zeven driescharige schijvenploegen, wat schijveneggen, wat aanaarders, een paar versleten eggen en een oude cultivator. Maar meer hebben we ook nog niet nodig. Voorlopig en momenteel hebben we vier trekkers in bedrijf en we moeten 200 hectare ploegen, waar straks voor de nodige, voor de novemberregentijd, mais gezaaid moet worden. Toen we bij het land kwamen, schrokken we hevig. Allemaal onkruid. Een eindeloze vlakte met onkruid. Maar we zijn eraan begonnen en het zit allemaal, is het meegevallen. De schijvenploegen leverden naar omstandigheden prima werk in de keiharde droge grond. Soms moesten we goed kijken waar precies de trekkers waren... Dan weer verscholen achter onkruid of anders zijn ze gehuld in enorme stofwolken. Barissa, Mangi, Kimoto en George, dat zijn de namen van de chauffeurs, knorren van half acht tot een uur of één ononderbroken door het land. En ze doen dan gemiddeld zo'n twee hectare per uur. Nu kunnen ze niet zo ploegen dat ze bijvoorbeeld ineens aan heel het blok van 200 hectare beginnen. In verband met de irrigatiekanalen zijn de akkers verdeeld in grote stukken van 20 eker en die zijn weer onderverdeeld in stukken van 4 eker. Zodoende ploegen ze iedere keer betrekkelijk kleine percelen. De grond die we ploegen behoort toe aan de plaatselijke boeren en om hen te helpen de zaak op poten te zetten doen wij al het ploeg en zaai klaarmakende werk terwijl voorts een uitgebreide begeleiding volgt tijdens het groeiseizoen. Iedere boer heeft 4 eker. En zodra de grond saai klaar is, is het handwerk. Katoen en mais worden met de hand gezaaid. Kunstwetst wordt met de hand toegegeven, terwijl de onkruidbestrijding ook handwerk is. Het zou namelijk weinig zin hebben om alles voor de boeren te doen, want dan lopen ze helemaal de kantjes eraf. Zo hadden ze dit jaar bij de katoen een proef uitgevoerd met de onkruidbestrijding. De helft van het land van iedere boer werd bespoten met de langwerkende bestrijdingsmiddelen, Hetgeen een goed resultaat gaf. De andere helft moesten ze zelf schoonhouden met de hand. En sommigen hebben dat inderdaad gedaan, maar een groot gedeelte dacht, we hebben nou twee eker schoon en die andere helft, nou, daar doen we nu maar niks meer aan. Het gevolg is dat er nu stukken katoen bij zijn die helemaal door het onkruid overhoekerd zijn. <coughs> een ander belangrijk punt bij de katoenteelt is de ziekte- en de insectenbestrijding. Ook dat wordt door ons gecontroleerd. Dagelijks is er een groep van tien man 
bezig om afgepast willekeurige gedeelten in de velden nauwkeurig te onderzoeken op allerlei insecten. Katoen is namelijk de plant die meer dan welke andere teelt ook belaagd wordt door insecten, omdat de bloemen en de ongeopende bollen een ideale plaats hiervoor zijn. Ook de onkruidbestrijding wordt door ons helemaal geregeld en momenteel zijn de meeste boeren bezig om hun katoen te plukken. Het gaat hier allemaal gemoedelijk en niemand schiet hier zomaar ineens uit de pas. Alles heeft zijn tijd en ze zijn gelukkig, tevreden en vriendelijk en iedereen is erg beleefd en vooral vriendelijk. Verleden week hebben we onze nieuwe landrover uit Nairobi ontvangen. Een lekkere kar, een soort stationcar model. Die zijn hier onmisbaar. En toch is het net of je in een Hollandse polder rijdt wanneer je tussen de katoenvelden doorgaat. Alles is zo vlak als in de Noordoostpolder. De wegen lijken op polderwegen, erbarmelijk slecht soms, sloten langs de weg die hier niet dienen om het water af te voeren, maar juist het tegendeel. En dan tot slot de wolkenluchten die prachtig zijn. Alleen het is hier een stuk warmer. S morgens om half zeven, dan is het kostelijk, maar om een uur of tien is het al bloedheet en smiddags is het beter binnen dan buiten. Om één uur in de namiddag is de werkdag afgelopen. We gaan dan van een uur of twee tot een uur of vier rustig slapen. Het leven is hier nog lang zo kwaad niet. Natuurlijk vereist het aanpassing, maar die instellingen hebben we. We voelen ons zeer tevreden en iedere dag brengt ons weer wat nieuws. In Kalole is nog heel wat nieuws onder de zon. En voor degenen die eens een kijkje willen nemen hoe het project er nu uitziet, raad ik je aan, ga naar Google Earth en tik daarin Hola, Kenia en zoek. En dan kom je automatisch, zie je het project liggen. En ik moet erbij zeggen, dat zijn recente foto's natuurlijk. Het project bestaat niet meer, maar de contouren van het project zijn nog heel duidelijk terug te zien vanuit de hoogte. Dank u.